வெல்கம் டு மது சமையல் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் வீடியோ என்னோட சேனலில் இப்போ புதுசாக கல்யாணம் ஆக போகுது நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருக்கீங்க ஒரு கிச்சன் புதுசாக செட் பண்ண போகிறீங்கன்னா என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா வேணுமா அப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எடுத்தோடனே பாத்திர கடைக்கு போய் நம்ம பாத்திரங்கள்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்க கூடாது புதுசா இருக்கிறவங்க ஏன்னா நம்ம நிறைய தேவையில்லாதது நம்ம எடுக்க ஆரம்பிப்போம் இது யூஸ் ஆகும் அது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால நீங்க மெயினா சில விஷயங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதைதான் சொல்றேன் முதல் விஷயம் கிச்சனோட சைஸ் கிச்சன் சைஸ் ஏன் நம்ம பார்க்கணும்னா அப்போதான் நம்ம பொருட்கள் வந்து அந்த கிச்சனுக்குள்ள நம்ம அடக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நாம பாட்டுக்கு இதெல்லாம் தேவைப்படும் சொல்லிட்டு எல்லா சாமானியும் வாங்கிட்டு அப்புறம் கிச்சன்ல பத்தல வீட்டுல இடம் பத்தலனா அது இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாகும் வேஸ்ட் தான் அதனால உங்க கிச்சன் சைஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க வாங்கினா போதுங்க எல்லாமே வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அடுத்து நீங்கள் எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு பட்ஜெட் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு ஒரு லிஸ்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பொருட்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னு நான் சொல்ல போகிற எல்லா பொருட்களும் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சப்பாத்தி பூரி உருட்டுற கல் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மரத்தில் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்கும் மார்பிளில் இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் மரத்தில் ஆனது அப்படின்னா நம்ம தண்ணி படாமல் பார்த்துக்கணும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையும் இருக்குது சில சமயம் துரும் பிடிக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து மார்பிளில் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் போர்டு வாங்குறப்ப பிளாஸ்டிக் வந்து தயவு செஞ்சு வாங்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் காய் வெட்டுறப்ப அந்த பிளாஸ்டிக் துகள்கள் வந்து உங்கள் உடம்புல வந்து போக வாய்ப்பு இருக்கு ஃபுட்ல போக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி மரத்தில் செஞ்ச ஷாப்பிங் போர்டு வாங்கிக்கோங்க இதை நீங்கள் ஃபுல்கா செய்யறீங்க அப்படின்னா இந்த இது எடுத்துக்கலாம் அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இந்த மர குச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் ஏதாவது கபாப் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா எடுக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை இந்த மாதிரி வடை சட்டி வந்து அலுமினியத்திலேயோ இல்லை நான்ஸ்டிக்லேயே வாங்காதீங்க புதுசாக வாங்குறீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலேயே வாங்கிக்கோங்க நல்லா கனமானதாக பார்த்து வாங்கணும் அப்புறம் தோசைக்கல்லும் சப்பாத்திக்கல்லும் வாங்குறீங்கனாலும் நான்ஸ்டிக் வேணாங்க இந்த மாதிரி அயர்னில் இரும்பில் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க எப்படி தோசைக்கல் இரும்பு இரும்பு வந்து பழக்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை விட சின்னது ஏதாவது பொரியல் வதக்கிறதுக்கு அதை விட பெருசு குழம்பு வைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு வாங்கினா போதும் நிறைய வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை மூணு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான மட்டும் வாங்குங்க எடுத்தோடனே நிறைய வாங்காதீங்க அப்புறம் இடம் தான் உங்களுக்கு நிறையா பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஜூஸ் பிழையிறது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வாங்கிக்கோங்க எந்த பாத்திரம் வாங்குறதா இருந்தாலும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ இல்லை இரும்பு தவா அந்த மாதிரி வாங்குங்க அலுமினியம் பிளாஸ்டிக் நான்ஸ்டிக்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஆப்பிள் கட் பண்ணுறதுக்காக இது வேணுமானால் நான் வேற தான் சொல்லுவேன் நம்ம கத்திலேயே கூட ஆப்பிளில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எது தேவையோ அதை மட்டும் வாங்கினா போதும் இது வந்து அந்த மக்கா ஜோளத்தை வந்து எடுக்கிறதுக்காக இதுவும் வந்து தேவைன்னா ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க அடிக்கடி அப்படின்னா மட்டும் வாங்க இல்லைன்னா தேவையே இல்லை இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி காய்கறியை வந்து கட் பண்ணுறதுக்காக சாப்பிங்லாம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி நிறையா வந்து இந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் வந்திருக்கு அதில் நீங்கள் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி எதுன்னு பார்த்து உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா ஒர்க்கிங் உமனாக இருக்கீங்கன்னா இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி சாப் சாப்பர்ஸ் எல்லாமே அப்பளம் போடுறதுக்கு ஃபுல்கா பண்ணுறதுக்கு சப்பாத்தி போடுறதுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இடிக்கி மாதிரி இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது வடை ஏதாவது பொறிக்கிறீங்கன்னா அந்த எண்ணெயிலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்திக்கலாம் இது வந்து சீஸ் கிரேட்டர் சீஸ் நல்லா துருவி சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் அடுக்குகள் மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதை ரொம்பவே யூஸ் ஆகும் ஏன்னா ஒரு இதில் நீங்கள் பூண்டு வெங்காயம் இல்லை உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கில் வாங்குறதுக்கு பதில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா புதுசாக கிச்சன் செட் பண்ணுறப்பவே பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ கிச்சனாக நீங்கள் செட் பண்ண பாருங்கள் இந்த மாதிரி எஸ் ஹூக்கெல்லாம் ரொம்ப பயன்படும் நீங்கள் ஏதாவது தொங்க விடுறது அந்த அந்த ஜன்னலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பிகள் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த இதில் எஸ் ஹூக்கை தொங்க விட்டு ஏதாவது பேன் தொங்க விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு வந்து இந்த எஸ் ஹூக் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த எஸ் ஹூக்கெல்லாம் தாராளமாக நீங்கள் எடுக்கலாம் இது வந்து
உருளைக்கிழங்கு இல்லை வேறு ஏதாவது காய்கறியில் மசிக்கிறதுக்கு இந்த மேஷர் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆலு பரோத்தா இல்லை வேறு ஏதாவது ரெசிபி செய்கிறதுக்கு இது கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க இது வந்து எயிட்டி ஃபைவ் இந்த லெமன் ஸ்கியூசர் வந்து லெமன் பிழிஞ்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது அலுமினியத்தில் இருக்குது நீங்கள் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருந்தால் பெஸ்ட்டு அது வாங்கிக்கோங்க முட்டையில் வெள்ளைக்கருவும் மஞ்சக்கருவும் பிரித்தெடுக்கிற அந்த எக் செப்பரேட்டர் இது வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இப்போ நான் எந்த கடையில் வீடியோ எடுத்துட்டுருக்கேன்னா சந்தோஷ் சூப்பர் மார்க்கெட் அந்த சென்னை சில்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கு பாருங்கள் குரூம்பேட்டில் அங்கே தான் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்பூன்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்பூன்ஸ் டெசர்ட்ஸ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பாயாசம் இல்லை வேறு எதாவது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நூடுல்ஸ் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபோர்க் வாங்கிக்கோங்க இந்த பாக்ஸில் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி லெமன் அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் வந்துருக்கு இது ஹண்ட்ரட்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வடிகட்டி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வாங்குங்க பிளாஸ்டிக் வாங்காதீங்க ஒன்று டீ வடிகட்டியாகவும் இன்னொன்று நெய் வடிகட்டியாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய் வீட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நெய் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பிகினர்ஸ் ரெசிபீஸ் இதெல்லாமே வந்து பிகினர்ஸ் பிளே லிஸ்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இது நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து துணி கட்டிப்பாங்க இந்த ஹோல்ஸில் இதில் எண்ணெய் வந்து தேய்க்கிறதுக்காக தோசைக்கல்ல இது பூந்தி லட்டு போடுறதுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு இது தேவையில்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முதல்ல நீங்கள் பேசிக்காக சமையலில் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணும்னா மட்டும் இதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம் பெரிய பெரிய சாமான்லாம் ஆம்லெட் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் எக் பீட்டர் இதில் பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் இருக்குது இது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அடுத்து நைஃப் ஷார்ப்னர் அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சாங்க இது என்னென்னா நம்ம வீட்லேயே நைஃப் கத்திகள் வந்து மொட்டையாக இருந்தது அப்படின்னா அதிலேயே நம்ம வச்சு ஷார்ப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் ருபீஸ் இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மோர் கடையிறதுக்காக இருக்குது இது எப்படின்னா அதில் வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவாக சுற்றிக்கும் இதோட ப்ரைஸ் நூற்றி பன்னெண்டு இது வந்து இந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர்றதுக்காக குட்டி தோசை இல்லை குட்டி பேன் கேக் இல்லை ஆம்லெட் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்குறதுக்காக வச்சுருக்காங்க இது வந்து கண்டிப்பாக வேணுமான வேணாங்க நீங்கள் தோசைக்கல்லே கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆம்லெட் பேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருந்தது இது எப்படின்னா ஆம்லெட் வந்து நிறைய ஷேப்ஸில் இந்த மாதிரி பூ மாதிரி இல்லை வந்து ஹார்ட் ஷேப்பு இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு டிசைன்ஸ் கூட வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இது வந்து நான்ஸ்டிக்கில் இருக்குது அதுதான் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் பேன் கூட தனியாக வந்து வாங்கிக்கலாம் நான் வந்து அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்டீல் பேன் வந்து குட்டியாக ஆம்லெட்டுக்குன்னு தனியாக நான் வாங்கி வச்சுட்டேன் கரண்டி ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து பொரியல் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கிறது தோசை திருப்பி சப்பாத்தி திருப்பியாக பயன்படுத்திக்கலாம் அடுத்து குழி கரண்டி வந்து குழம்பு சர்வ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து வதக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மண் சட்டி ஏதாவது வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா உட்டன் கரண்டி வாங்கிக்கோங்க புளி கரைச்சிட்டு புளி வந்து வடிகட்டுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி கழுவுறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி திருப்புகிற மாதிரியான ஒரு பீட்டர் இருக்குது இப்படி நம்ம திருப்புகிறோம் அப்படின்னா கீழே வந்து பீட் ஆகும் ஆம்லெட்டோ இல்லை வந்து வேறு ஏதாவது இது மோர் வந்து கடையிறதுக்கும் பயன்படுத்திக்கலான்னு சொன்னாங்க ஐஸ்கிரீம் செய்வீங்க அப்படின்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப்பர் வாங்கிக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இது கையிலேயே தேங்காய் வந்து எடுக்கிறதுக்காக கொக்கனட் ஸ்கிராப்பர் முறுக்கு இடியாப்பம் பிழையிறதுக்காக இது இது டூ ஹண்ட்ரட் அதே இடியாப்பம் முறுக்கு பள்ளியதுக்கு இந்த மாதிரி திருகிற மாடலும் இருக்குது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பும் இருக்குது எது உங்களுக்கு வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் இதுவும் இடியாப்பம் அதுக்கு தான் இது வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் டைப் கன் டைப் மாடல்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தூக்கு மாதிரி இருக்கிற பாத்திரங்கள் எண்ணெய் நெய் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கலாம் பால் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் நீங்கள் மாவெல்லாம் அரைச்சிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைப்பீங்க பாருங்கள் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரங்கள் இந்த மாதிரி நீட்டமான அகலமான பாத்திரங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுலேயும் மாவு ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் சம்திங் நினைக்கிறேன் வேணுங்கிறப்ப எடுத்து இட்லி தோசை சுட்டுக்கலாம் இந்த தூக்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஷேப்ஸில் நீட்டை வாக்கில் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்லேயும் இருக்குது அது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாத்திரங்களில் பொங்கல் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பெருசாக இருக்கும் அதில் ஏதாவது நிறைய ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து மாவு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பாத்திரங்கள் புதுசாக கிச்சன் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய பாத்திரங்கள் எடுத்தோடனே வாங்காதீங்க தேவைனா மட்டும்
இது வந்து ஒரு ஹூக் மாதிரியா இருக்கு பாருங்க இதுல வந்து தொட்டுலும் நம்ம தொங்க விட்டுக்கலாம் இன்னொன்னு நம்ம கிச்சன்ல ஏதாவது எறும்பு போகிற மாதிரி ஏதாவது பலகாரங்கள் அந்த மாதிரி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இதை மேல தொங்க விட்டுட்டு இந்த கீழே வந்து நம்ம ஏதாவது தூக்கில் வந்து ஏதாவது ஸ்வீட்ஸோ இந்த எறும்பு போகிற மாதிரி பண்டங்களை வந்து நம்ம அதில் வச்சு நம்ம ஹேங் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கலாம் கேரட் சீஸ் குருவிக்கலாம் வாழக்கா நேந்திரங்காய் சிப்ஸோ இல்லை பஜ்ஜியோ போடுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட பிரைஸ் ஒன் நாட் ஃபோர் அப்புறம் அந்த கிரேட்டர் பிரைஸ் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் இது வந்து வாங்குறது பெஸ்ட்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இதுலேயே நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கு பெருசா சின்னதா துருவிக்கிறது இது ஒன்று வாங்கி வச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நைன்டி எயிட் ருபீஸ் இந்த எஸ் ஹூக் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் இது மாதிரி ஹூக்ஸ் மாதிரி நிறையா வந்திருக்கு இதை நீங்கள் ஆணி அடிக்கிறதுனால அடிக்கலாம் இல்லை ஜன்னலில் வந்து இப்படி கட்டி நீங்கள் தொங்க விட்டதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஹூக்ஸ்லாம் நீங்கள் கரண்டிகள் அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட தொங்க விட்டுக்கலாம் இது ப்ரைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுக்கிறதுக்காண்டி அந்த டாங்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் வடை பூரி ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு ஜல்லி கரண்டி இதோட ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இப்போ நிறைய கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க காஃபி டீ இல்லை ஜூஸ் ஏதாவது சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணுற பிளேட்டை டூ நைன்ட்டி ருபீஸ் நீங்கள் ஓகேங்க இல்லை வந்து நீங்கள் ஹஸ்பண்ட்க்கு கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நல்ல பிராண்டில் ஹாட் பாக்ஸ் மாதிரியான சூடு தாங்குகிற மாதிரியான டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்குது இது வந்து நல்லா லன்ச் வரைக்கும் உங்களுக்கு சூடு தாங்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் பெஸ்ட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலேயே வாங்குங்க டப்பர் வேறோ பிளாஸ்டிக்கோ வேணாம் இல்லைனா கிளாஸ் கூட வாங்கிக்கலாம் கிச்சனில் நமக்கு ஏதாவது பேக்கெட்ஸ் பால் பேக்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிசர் வந்து தனியாக வச்சுக்கோங்க கிச்சனுக்குன்னு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி சிசர் அது போக இந்த மாதிரி நமக்கு கேஸ் லைட்டர் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ரெண்டு வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ஸ்பேருக்குன்னு இந்த மாதிரி பீலர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சுரக்கா இல்லை வந்து வெள்ளிக்காய் அந்த மாதிரி பீல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் பீல் பண்ணுறதுக்கு நல்ல குவாலிட்டி பிராண்டாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க கார்லிக் ப்ரெஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து சின்ன சின்னதாக கார்லிக்கை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி கொடுக்கும் அது இது வந்து சிலிகான் ஸ்பேச்சுலாஸ் நீங்கள் பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெஷ்ஷும் இருக்கும் ஆயில்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா ரெண்டு லிட்டர் மூணு லிட்டர் குக்கரே உங்களுக்கு போதுமானது இல்லை நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் இல்லை கெஸ்ட் வரப்ப குக் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு அஞ்சு லிட்டர் குக்கர் வேணும்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலேயே வாங்குங்க நல்ல குவாலிட்டி பிராண்டாக பார்த்து வாங்குங்க இதெல்லாமே நான் ஸ்டிக் கடாயிசுங்க என்னை பொறுத்தவரை நான் நான் ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதனால் நான் நான் ஸ்டிக் வந்து சொல்லலை நான் அப்புறம் மிக்சி இல்லை வந்து இந்த மாதிரி சின்ன பிளண்டர் மாதிரி இதை வந்து தனியாக ஜூஸரும் இருக்குது இல்லை மிக்சி கூட ஜூஸரும் வர மாதிரியும் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ஆப்பச்சட்டி வாங்கிக்கோங்க மூடியோட அப்புறம் பனியாரக்கல் இது எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் இது சின்னது உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சின்னதாக பெருசான முடிவு பண்ணி வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு பேக்கிங் ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி பேக்கிங் சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ் ஓடிஜி இருந்தது அவன் மைக்ரோவே வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேக் டினோ பேக்கிங் சம்மந்தமான ஐட்டம்ஸ் வாங்கலாம் இது டிஷ்யூ பேப்பர் ஹோல்டர் இடியாப்பம் பண்ணிடுறது உட்டன்லேயே கூட இருக்கு இது கிளாஸில் ஆர்டைட் பாக்ஸு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஹாட் பாக்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு சின்னது ஒரு பெருசு அந்த மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ஸ்டீல்லையும் இருக்கு அப்புறம் இரும்புலையும் இருக்கு அருவாமனை இது சாம்பிராணி போடுறதுக்கு இரும்பில் சிக்ஸ்டி நைன் ருபீஸ் தாளிப்பு கரண்டி ரொம்ப முக்கியம் சட்னி தாளிக்கிறதுக்கு அதோட ப்ரைஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் கீரை பருப்பெல்லாம் கிடையிறதுக்கு மத்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் மண் பாத்திரங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற மண் மரக்கரண்டிகள் மிளகு கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பெப்பர் கிரைண்டர் இதோட ப்ரைஸ் த்ரீ நைன்டி எயிட் டைனிங் டேபிளில் வைக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிற கல் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உரல் அம்மிக்கல் இதெல்லாம் அம்மிக்கல் இதெல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா மட்டும் வாங்குங்க அதுவும் கிச்சனில் இடம் இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க கண்டிப்பாக டஸ்ட்பின் தேவைப்படும் கிச்சனில் இது டைனிங்கில் வைக்கிறதுக்கு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் அந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பரே இந்த ரோஸ் டிசைனில் இருந்தது பாப்சிக்கல்ஸ் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுவீங்கன்னா மட்டும் வாங்குங்க இது வந்து டம்ளர் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொன்னாங்க இட்லி குக்கர்
இதோட ப்ரைஸ் டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் சுடுதண்ணி குடிக்கிறதுக்கு டீ காஃபி அந்த மாதிரி நம்ம ட்ராவல் அப்போ கொண்டு போகிறதுக்கு ஃப்ளாஸ்க் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்ஸும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலே வாங்கிக்கோங்க பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போவே அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க புதுசாக கிச்சன் செட் பண்ணுறப்பவே அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ கிச்சன் வந்து அது கொண்டு வரது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சின்ன சின்ன ஸ்பைசஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரசம் அந்த மாதிரி தயிர் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி திருகிற மாதிரி டப்பா அப்புறம் எண்ணெய் கேனு நெய் கேன்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அப்புறம் டம்ளர்ஸும் உங்கள் மெம்பர்ஸ்க்கு எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வீட்டில் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கோங்க கெஸ்ட்டுங்க வந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டாக் வந்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் தட்டுக்களும் யூஸ் ஆகும் இதில் அந்த தட்டு இட்லியும் செய்யலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி கரண்டிகள் ஸ்பூனு இல்லை வந்து உட்டன் ஸ்பூன்ஸ் லைட்டர் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் வந்து யூஸ் ஆகும் இந்த கைப்படி இருக்கிற மாதிரி பாத்திரம் இந்த டீ காஃபி ஆத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காப்பர் ஜக்கில் டம்ளர்ஸில் வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சு குடிக்கிறது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ வாங்குறாங்க சாதம் வடித்து வேக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெரிய பானைகள் யூஸ் ஆகும் ஆழக்கு அந்த படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க அது நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி குடிக்காமல் ஃபில்டர் காஃபி குடிப்பீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபில்டர் காஃபி மேக்கர் வாங்கலாம் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது பொடி சுடுதண்ணி போட்டு நாம் நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஸ்டவ் மேலேயே வச்சு ஃபில்டர் காஃபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு கீரை காய்கறி அலசுறதுக்கு வடிதட்டு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் கிச்சனில் ப்ரைஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் இந்த சாப்பாடு பிளேட்டே குழம்பு பொரியல் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறதுக்கு இதோட ப்ரைஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சம்படங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தேவைப்படும் நிறையா வந்து மாவு இல்லை அரிசி அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு குலாப்பட்டு சேவிங்னா இந்த புட்டு மேக்கர் வாங்கிக்கலாம் த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இப்போ நீங்கள் கடாய் வாங்குறப்பவே கடாய்க்கு ஏற்ற சைஸில் இந்த மாதிரி கடாய்க்கு மூடியும் வாங்கிக்கோங்க மூடி வச்சு குக் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் இது வந்து இந்த பிளேட் இட்லி தட்டு இட்லி செய்கிறதுக்கு ஆண்டி அந்த மூணு ஸ்டாண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இது த்ரீ ஹண்ட்ரட் நினைக்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அந்த இடியாப்பம் கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி வேக வைக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டீமர் பிளேட் மாதிரி இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதுவும் நீங்கள் வந்து இடியாப்பம்லாம் செய்வீங்க அப்படின்னா இதுவும் வாங்கிக்கலாம் அது வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நினைக்கிறேன் அஞ்சரைப்பட்டி பாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து ரெண்டு வச்சுருக்கேன் கிச்சனில் ஒன்று கடுகு உளுந்து அந்த மாதிரி ஐட்டம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் இன்னொரு அஞ்சரைப்பட்டியில் பொடி மசாலா பொடி ஐட்டம்ஸும் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது பால் குக்கர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் காப்பர் பாட்டம் பாத்திரங்கள் இது குழம்பு ஏதாவது குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூடு சீக்கிரமாக ஏறிடும் அதனால் கேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு அவ்வளோவா எடுக்காது இதுலேயே உங்களுக்கு எந்த சைஸு ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான இது பார்த்தீங்கன்னா பாத்திரங்களை நம்ம கழுவி சைடில் சிங்க்கு சைடில் இது மேலே நம்ம போட்டுடலாம் அந்த தண்ணி வடிஞ்சிரும் ஸ்பூனெல்லாம் கூட சைடில் இந்த இடத்துல நம்ம தொங்க விட்டுக்கலாம் இதோட ப்ரைஸ் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி சம்படங்கள் ஆட்டைட் பாக்ஸ் வாங்குறப்ப எது எது போட்டு வைக்கிறதுக்குன்னு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அவ்வளோ நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டா போதும் அடுத்து தட்டுகள் ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க கெஸ்ட் வந்தாலும் கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன தட்டுகளில் வந்து டிஃபன் வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சர்விங் பவுலும் நிறைய இருக்கும் அழகாக நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிரேவிஸோ ஏதாவது நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி டைனிங்கில் வச்சு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி பால் பாத்திரங்கள் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் டீ காஃபி போடுறதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி சல்லடை நம்ம மாவெல்லாம் சல்லிப்போம் பாருங்க அதுக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து வாங்கிக்கோங்க இதில் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்டீமர் தட்டாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேக வைக்கிறதுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் போட்டு ஸ்டீமர் பிளேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மினி இட்லி தட்டுகள் வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் சைஸ்லலாம் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கு நெய்யெல்லாம் நம்ம உருக்கி நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் இதிலே உங்களுக்கு ஸ்பூனும் வந்துடும் எடுத்து ஊற்றுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரூட் சாலட்லாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த குட்டி ஃபோர்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்பூன்ஸ் வந்து செட் மாதிரியே விற்கிது இது இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த குட்டி மசாலா பாக்ஸ்லலாம் இந்த ஸ்பூனை உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸும் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இந்த
அது கூடவே பீலர்லாம் கூட கம்பைண்டாக விற்கிது அப்புறம் இந்த மாதிரி கிளீனிங் ப்ரஷஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டவ் கிளீனிங்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்புறம் இந்த மாதிரி மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தும் கிளீனிங் பர்பஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மாடலோ கிச்சன் அப்படின்னா நீங்கள் பாத்திரம் கழுவிட்டு ஈரத்தை துடைக்கிறதுக்கு இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சிங்க்ல எதுவும் அடைச்சிக்காம இருக்கிறதுக்கு இந்த சிங்க் ஸ்ட்ரெயினர் இது ரொம்ப பயங்கர யூஸ்ஃபுல் அப்படியே சிங்க் அடைச்சிக்கிட்டாலும் ஒரு பம்ப் மாதிரி விற்குது அந்த மாதிரி பம்ப் நீங்க வாங்கி வச்சுக்கோங்க என்னோட கிச்சன் டூர்ல ஆர்கனைசிங் டூர்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரஷஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாட்டில்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சர்விங் பவுல்ஸ் அப்புறம் வந்து ஜூஸ் வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு சல்லடை வந்து இந்த மாதிரி ஹேண்டிலோடு இருக்கும் ஜூஸோ இல்லை தேங்காய் பால்லாம் ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு இதில் இது சரணா ஸ்டோர்ஸ்லேயே எடுத்திருப்பேன் இது காஃபி டீ எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அழகாக க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் அதிலே காஃபி பவுடர் டீ அந்த சுகர் அதில் எது இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது உப்பு புளி எல்லாம் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி உப்பு ஜாடி பீங்கான் ஜாடிகள் வந்து ரொம்ப பயங்கர யூஸ்ஃபுல் அப்புறம் தேங்காய் துருவி இது வந்து ஸ்டாண்ட் மாடலில் இடியாப்பம் பிடிக்கிறது உங்களுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் கடாய் இரும்பு கடாய் ஒன்றாவது வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து பொரியல் செஞ்சால் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உடம்புக்கும் நல்லது இது எப்படி இரும்பு கடாயில் சமைக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அப்ளையன்ஸ் சைடு வந்துட்டா நமக்கு உங்களுக்கு எப்படி கேஸ் ஸ்டவ் போதுமா இல்லை இண்டக்ஷன் வேணுமா அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் கேஸ் ஸ்டவ் அப்படின்னா கிளாஸில் இருக்குது அது போக ஸ்டீல்லையும் இருக்குது இண்டக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம்னா மட்டும் வாங்குங்க ஒர்க்கிங்காக இருந்து உங்களுக்கு இந்த ஸ்டவ் பத்தலை அப்படின்னா இண்டக்ஷன் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து மீல்ஸ் அழகாக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஒரு இதில் பொரியல் சாம்பார் அந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கிறதுக்கு இது கெஸ்ட்டுக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்ளையன்ஸ் எல்லாம் பொறுத்தவரை கிச்சனுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்து யோசிச்சு வாங்குங்க நான் வந்து ஸ்டீல் தான் இது வரைக்கும் வச்சுருக்கேன் கேஸ் ஸ்டவ்வு நல்லா தான் இருக்குது அது உங்களோட அந்த கிச்சன் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி த்ரீ பர்னர் வேணுமா இல்லை ஃபோர் பர்னராக இல்லை ரெண்டு பர்னர் போதுமா அந்த மாதிரி நீங்கள் முடிவு பண்ணி வாங்கிக்கோங்க ஓடிஜி மைக்ரோவேவ் அவன்லாம் வந்து எடுத்தோடனே வாங்க வேணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா நீங்கள் புதுசில் சமையல் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கற்றுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நெசசிட்டி இருந்தால் மட்டும் வாங்குங்க பேக்கிங்லாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னா தாராளமாக வாங்கலாம் கண்டிப்பாக கிரைண்டர் தேவைப்படும் இட்லி தோசை மாவு அரைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி மிக்சியும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் எலக்ட்ரிக் ரைஸ் குக்கர்லாம் ஆப்ஷனல் தான் கவுண்டர் டாப்லேயே வச்சு தேங்காய் துருவுறது இது பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சாண்ட்விச் மேக்கர்லாம் நீங்கள் அடிக்கடி சாண்ட்விச் செய்கிறீங்கனா மட்டும் வாங்குங்க அதே மாதிரி தான் கிரில்லும் இதெல்லாமே ஹேண்ட் பிளண்டர் அந்த கடையிறதுக்கு இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு மிக்சியே போதுமானது தான் சிலது சாப்பிங்கும் பண்ணிட்டு பிளெண்டராகவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது அது உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் பேக்கிங் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட் மிக்ஸர் தேவைப்படும் இது போக வந்து ஃப்ரிட்ஜு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது பொருட்களை மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதனால் மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பிகினர்ஸ்க்கான நிறைய வீடியோஸ் நான் வந்து சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிகினர்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதுலேயும் போய் செக் பண்ணுங்கள் பிகினர்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பேசிக் சமையலிருந்து வீட்டு பட்ஜெட் எப்படி போடணும் கிராசரிஸ் எப்படி வாங்கணும் முதல் கொண்டு எல்லாமே பிகினர்ஸ் பிளேலிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும் அது போக கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வாட்ரோப் ஆர்கனைசிங்னு வீட்டு எப்படி நீட்டாக வச்சுக்கணும் ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கணும் அதுவுமே ஆர்கனைசிங் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட